Pan tu robi co? To co widać. A dla, dla czyjeś zlecenia? Dla swojego użytku. Mógłbym wam czasem zagrywać? Nie, nie mógłbym. Znaczy mógłbym, ale nie chcę. Ma pan jakieś pasje? Ma pan, nie? Nie, nie mam pasji. Nie ma pan ja... pasji żadnych? Nie lubi pan niczego? Nie. Tak, słucham. Pan go utrwala. W tym odcinku pokażemy Wam dwa bezpośrednie spotkania z ochronami obiektów, a także na chwilę wrócimy do sposobu argumentacji, który czasem jest używany przez naszych adwersarzy. Przy okazji jednego z naszych poprzednich spotkań, osoba, którą informowaliśmy, że z miejsca publicznego możemy nagrywać przeróżne obiekty, nie zgodziła się z tą tezą i zasugerowała nam miejsce, w które mamy się udać, mówiąc coś takiego. Nie jest kont... Podejdź, pan... Podejdź pan na lotnisko z Ale... Podejdź, pan... Podejdź pan na lotnisko z Link do całego materiału zawierającego ten fragment znajdziecie na dole w opisie filmu. Mamy podejść na lotnisko chyba po to, by zobaczyć, że nie mamy racji. I tak jak twierdziliśmy w tamtym materiale, byliśmy w okolicach lotniska, by między innymi nagrać stan postępujących tam prac budowlanych. Straż ochrony lotniska mijała nas kilka razy, a my spokojnie nagrywaliśmy to, co mieliśmy zaplanowane. Zupełnie przez nikogo nie zaczepiani. I w tym wypadku nie spodziewaliśmy się żadnej innej reakcji. Niektórzy z naszych widzów słusznie zauważają, że osoby, które próbują realizować zadania związane z ochroną danych obiektów, same mają w tym samym czasie problemy z przestrzeganiem różnych obowiązujących praw. Inną ciekawą sprawą jest to, że pracownicy niektórych obiektów których nagrywanie zakończyliśmy, postanawiają podążać za nami dwoma, trzema samochodami, przyglądając nam się uważnie i parkując na przykład w takich miejscach. Trudno chyba przypuszczać, że kierowca tego samochodu nie zna obowiązujących przepisów drogowych i że nie widzi kamer osoby, za którą jeździ. Wracając do materiału, który zobaczycie za chwilę, przy okazji jednej z tych wizyt chcieliśmy między innymi spróbować dojść do placówki zakontraktowanej z NFZ-em. A w drugim przypadku odwiedziliśmy jedną z większych stref ekonomicznych na Pomorzu. Zapraszamy do obejrzenia tego materiału oraz do subskrybowania naszego kanału. Halo. Trąbik to pan sobie może wie pan. A wie pan, że tu nie można tak ukrywać. To jest NFZ tutaj proszę pana. Co pan opowiada za drzwi? Pan? Na jakiej podstawie pan tak uważa? Ale wie pan, pan może prosić, ja się grzecznie nie zgadzam. Ja do pana nie podjeżdżałem, pan do mnie przyjeżdża. Dlaczego pan uważa, że tutaj nie można nagrywać? Tu jest gdzieś zakaz? Ja nie jestem w miejscu publicznym? Pan powiedział, że nie wolno nagrywać. Ja poproszę o podstawę tego. Fajnie by było, jak ktoś mówi, że nie można nagrywać, no to by podał jakieś podstawy. Dzień dobry. 
Dzień dobry panom, witam panu serdecznie. Mógłbym wam czasem zagrywać? Nie, nie mógłbym. Znaczy mógłbym, ale nie chcę. Aha. Nie muszę tego robić. No nie muszę. No więc właśnie. To jest zakaz fotografowania. Zakaz fotografowania to gdzie? Obiektu, w rejonie obiektu. W rejonie obiektu? Tak. Czy pan aby na pewno wie, co pan mówi? Bo tam to jest NFZ. Z moich także pieniędzy opłacamy. Pan mówi, że ja nie mogę dojść do obiektu publicznego z kamerą i kamerować to, co widzę z miejsca. Chodzi o obiekt z tej strony, nie chodzi o obiekt CMP. Ale gdzie ja teraz jestem? Ale fotografuje pan tutaj. I pan no uważa, tak. że nie wolno mi tego robić? No pytam się, bo pan uważa, nie? Mówię, że tutaj jest obiekt IP. Okej, okay, tam jest. jest. Ja nie wchodzę do państwa. No oczywiście, ale też w tym kierunku panu nagrywa. Ale, ale pan się w moim kierunku patrzy. Jestem obiektem prywatnym. Pan zapamiętuje mój obraz. I co teraz? Tak, słucham. Pan go utrwala. Ja nie ma problemu. Ja nie ma problemu, proszę pana. Ja panu ja powiem. Ja tylko zwracam panu uwagę, żeby nie... nie Rzecz nie odmawiam, ja mogę z miejsca publicznego Dobra. fotografować, co mi się podoba. Tak Dobra, jak samochód ja Google tu przejechał... Proszę pana, samochód Google tu przejechał, zrobił zdjęcia. Dzień dobry panu. Pan tu robi co? To co widać. Dla, dla czyje zlecenie? Dla swojego użytku. Nie, nie wiem co to znaczy. No, dla siebie robię. Mam swój telefon, mam swój mikrofon, nagrywam dla siebie. Mogę nagrywać. Lubi pan? Ma pan jakieś pasje? Ma pan, nie? Nie, ja nie mam pasji. Nie ma pan ja... pasji żadnych? Nie lubi pan niczego? Mi, mi nie chodzi o pasję, tylko... No, a to jest moja pasja. Lubię. Nagrywam różne obiekty. Nie, nie wolno panu. Nie, nie wolno mi? A... Nie wolno panu. Wie pan, jak ktoś do kogoś mówi, że nie wolno, to musi, musiałby być jak, jakoś to uzasadnione musiałoby być, nie? Ja, ja panu powiem. Ja nie będę z pan, panem rozmawiał. Ale ja mówi pan, że mi nie wolno. Bo ja mam takie... Ale ja przecież, ale czy ja... W pracy, że nie wolno wykorzystać żadnych, ewentualnie, jeżeli pan chce filmować, no. to musi się pan zgłosić do naszego kierownika, mm -hmm. który powie panu, czy wolno, czy nie wolno. Ale z jakich... A ja jestem tylko pracownikiem, pan mi nie mówi, że ja coś wmawiam. Ja nie nic nie wmawiam, pan mówi, że nie wolno. Pan mówi, że nie wolno, ale wie pan co, ja nie jestem u państwa. Pan rozumie to, że nie jestem u państwa. No bo pan przychodzi na zewnątrz do kogoś i mówi coś do niego. Tu, tutaj jestem w miejscu prywatnym, a jak dojechać do tej firmy, proszę pana? 